Bonjour, mes élèves en continu, les mouvements vibratoires. Maintenant, passons par l'interférence mécanique bidimensionnelle. Pour un milieu bidimensionnel. Voilà, si vous avez une fourche à deux pointes et fixée à, la, à une lame vibrant, lame, à la lame d'un vibraire, à fleur la surface de l'eau, un deux points, S1 et ESD, bien sûr, S1 et ESD forment des, des sources de vibrations cohérentes de deux ondes Y, S1, A, cosinus, oméga T, Y, S2 égale A, cosinus, oméga T. Vous avez S1 et S2, sont deux, des sources de mouvement vibratoire, S1 et S2. Pour un point M de la surface de l'eau située à la distance D1 de S1 et D2 de S2, la source S2 reçoit simultanément les ondes de S1 et S2. Voilà, pour l'équation Y S1 égale A cos S oméga T moins D P C lambda D1, on situe à la distance D1 par rapport à S1, et situe à la distance de D par rapport à S2. Donc Y S2 égale A cos S oméga T. Donc L oméga T moins D P C lambda D2. Y M, donc le point M reçoit simultanément ce deux ondes. Y M, donc Y1 M plus Y2 M. En ajoutant ces deux équations, vous, vous pouvez trouver l'équation suivante. Y égale A cos S oméga T moins D P C lambda D1 plus cosinus oméga t moins d pi c lambda 2 2. Or, vous avez l'équation trigonométrique cosinus alpha plus cosinus bêta égale 2 cosinus 1 demi alpha plus bêta cosinus 1 demi alpha moins bêta, ce qui nous permet d'écrire y m égale 2 a cosinus pi c lambda 2 2 moins d1 cosinus oméga t moins pi c lambda 2 2 plus d1. Or, bien sûr, c'est la somme de deux équations sinus vétales, nous donne aussi une équation sinus vétale, y m égale a cosinus oméga t plus phi. Avec A représente l'amplitude égale 2A cos pi c lambda 2 2 moins 1. Et phi représente la phase, donc égale pi c lambda 2 2 plus 1. Ou moins pi c lambda 2 2 plus 1. Alors, on peut déterminer en utilisant cette équation le point vibrant avec une amplitude maximale. C'est-à-dire, le point correspond à Y égale 2A plus ou moins 2A, c'est-à-dire deux ondes si superposent en phase, c'est-à-dire les deux ondes sont en phase. Dans ce cas, la différence des phases ou le déphasage delta phi égale 2 k pi, avec bien sûr delta phi égale d pi sur lambda 2 2 moins 1 k élément de z, ce qui nous donne que 2 2 moins 1 égale k lambda. Donc, il suffit pour montrer qu'un mouvement, qu'un point M vibre un avec une amplitude maximale, il suffit de calculer la différence des marches. 2, 2, moins 1 égale K fois lambda K, 1, 1 entier, euh, donc élément de Z, et lambda, c'est la longueur d'onde. Vous avez aussi le point immobile, c'est-à-dire le point qui vibre avec une amplitude 1000, c'est-à-dire A égale 0, correspond à A égale 0. Les deux ondes ont une position de phase, ce qui nous donne delta phi égale DK plus 1 pi, en remplaçant le déphasage par 2 pi, c'est lambda 2, 2, moins 1 égale DK plus 1 pi, nous nous trouvons. 2, 2, moins 1 égale 2, K plus 1, lambda, c'est-à-dire la différence des phases. Et ce point égale 2, K plus 1, c'est-à-dire nombre impair fois la moitié de longueur d'onde. 2, K plus 1, fois lambda, sur 2. Remarque, <coughs> voilà, sur le segment S1, S2 entre, donc, euh, la différence des marches, un un point M quelconque situé à la distance D1 par rapport à S1 et 2D par rapport à S2, Toujours la différence des marches supérieure ou égale moins S1 et inférieure ou égale plus S1 et S2. Les positions des points sur un axe d'origine au milieu de S1 et de comment on peut déterminer leur position. Les abscisses sont, premièrement, pour le point d'amplitude maximale x égale k lambda sur 2 et pour le point d'amplitude de 1000 x égale dk plus 1 lambda sur 4, c'est-à-dire qu'à partir, bon, on peut déterminer la nature du point qui vibre au point O, c'est-à-dire milieu de, de, de la distance S1 et S2, c'est-à-dire la différence des marches égale 0, sous forme de K lambda. Donc, les milieux, vous avez un, bon, un point qui vibre avec une amplitude maximale. Alors, pour les points situés à la distance X égale K lambda, c'est-à-dire avec K, un, 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 un élément de Z, bon, premièrement, on peut déterminer, si K égale 1, vous avez X égale lambda, c'est-à-dire, se trouve un point qui... Euh, vibre avec euh, une amplitude maximale et par contre aussi pour le point d'amplitude nulle, c'est-à-dire le point immobile situé à la, à la distance lambda sur 4 par rapport à O multiplié par un nombre impair. <rire> voilà, donc c'est euh, la fin de notre cours.
pour je vous remercie.